Hey, welcome back. I'm Yasem Joy. I'm going to illustrate the new one. গত ক্লাসে আমরা একদম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সো যারা গত পর্বগুলো মিস করেছেন তারা আগে গত পর্বগুলো দেখে আসেন তা না হলে আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য একটু একটু অ্যাডভান্স হয়ে যেতে পারে বা হয়তো বুঝতে সমস্যা হতে পারে কারণ গত পর্বগুলোতে আমরা একেবারে বেসিক টুলস নিয়ে আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটরের শুধু ইলাস্ট্রেটর নয় পুরো গ্রাফিক ডিজাইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট আমরা কোনো কিছুকে অ্যালাইন করা শিখবো যে কোনো কিছুকে কী করে আমরা অ্যালাইন করতে পারি অ্যালাইন মানুষ স্তর কোনো কিছুকে নির্দিষ্টভাবে সাজানো গেছে আসলে অ্যালাইনমেন্ট বুঝায় সো আমরা কিছু জিনিসকে সাজাতে পারি যেমন লেফটে রাইটে সেন্টারে অথবা টপে বা বটমে তো ইলেস্টোরে অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করার জন্য শিফট অ্যাপ সেভেন অথবা আমরা উইন্ডো থেকে সেখান থেকে গিয়ে হচ্ছে আমরা অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে আসতে পারি এই যে এখানে অ্যালাইনমেন্ট সেখান থেকে আমরা নিয়ে আসতে পারি সো আমাদের এখানে অ্যালাইনমেন্ট চলে আসছে তো প্রথম হচ্ছে অ্যালাইন টু অবজেক্ট এবং নিচে অ্যালাইন টু একটা অপশন আছে সেখানে হচ্ছে তিনটে অপশন দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে অ্যালাইন টু সিলেকশন অ্যালাইন টু কি অবজেক্ট যেটা এখন হাইড হয়ে আছে এবং অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড সো আমরা তিনটা অপশনই শিখবো এবং প্রত্যেকটা বিষয় আমরা খুব ভালোভাবে শেখার চেষ্টা করবো সর্বপ্রথম আমরা যেটা করবো সে হচ্ছে অ্যালাইন টু অবজেক্টটা শিখবো এবং অ্যালাইন টু অবজেক্ট শেখার জন্য আমরা ধরুন কোনো একটা কিছু আমি যে কোনো এক জায়গায় ড্র করলাম কিছু একটা একটা শেপ ড্র করলাম যেটাকে আমি আমার আর্ট বোর্ডে বাইরে নিয়ে গেলাম এই সাদা অংশটা হচ্ছে আমার আর্ট বোর্ড সো এখানে রাখা অবস্থায় আমরা যদি এখান থেকে জাস্ট অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ডে সিলেক্ট করে রাখি এবং এখান থেকে যদি আমরা অ্যালাইন টু অবজেক্ট মানে এখানে যদি আমরা জাস্ট লেফটে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের এই অবজেক্টটা আমাদের আর্ট বোর্ডের লেফটে অ্যালাইন হয়েছে কিন্তু যে কোনো এক পাশে চলে আসছে কিন্তু নিচের দিকেও মিলে নাই সো নিচের দিকে মিলানোর জন্য আবার আমরা যেটা করতে হবে সে হচ্ছে ডান দিকে যেটা অপশানটা সে হচ্ছে ভার্টিক্যাল অ্যান্ড বটম তার মানে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বটম দিলে আমরা হচ্ছে নিচের দিকে এটা আমাদের অ্যালাইন হবে এই যে আমরা লাইনগুলো দিয়েও আসলে বুঝতে পারতেছি আইকনগুলো আমাদের খুব সহজে বোঝার জন্য দেওয়া হয়েছে এবং এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কী হবে একটু চিন্তা করেন তো হ্যাঁ আপনি ঠিকই চিন্তা করেছেন এটা মাঝখানে চলে আসবে দ্যাট মিন্স পুরো আর্টবোর্ডের একেবারে বটমে রেখে এটা মাঝে চলে আসবে এবার যদি আমরা সেন্টার নিতে চাই একদম মাঝখানে তাহলে এখান থেকে ভার্টিক্যালও এটাকে সেন্টার করতে হবে দ্যাট মিন্স ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টার সো ক্লিক করলাম এবার যদি আমরা এটাকে রাইটে নিয়ে যেতে চাই ডান দিকে তাহলে আবারও আমাদের আসতে হরিজন্টাল অ্যালাইন রাইট দ্যাট মিন্স হরিজন্টালে এটাকে ডান দিকে নিয়ে আসবো এবার যদি আমি টপে নিয়ে যেতে চাই একদম উপরে কোনায় নিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে কি করব এই যে এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন টপ আবার ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বটম দেওয়ার জন্য এখানে আবার লেফটে আবার সেন্টারে আবার এখান থেকে সেন্টারে এবং এবার যদি আমি বামে নিয়ে আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে আবারও যথারীতি আমাদেরকে এখান থেকে জাস্ট লেফটে দিতে হবে দ্যাট মিন্স হরিজন্টাল অ্যালাইন লেফট সো এইভাবে আমরা যে কোনো অবজেক্টকে একটা আর্ট বোর্ডে যে কোনো জায়গায় থাকা অবস্থায় আমরা এটাকে মুভ করতে পারি জাস্ট এখান থেকে আমাদেরকে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড সিলেক্ট করে দিতে হবে এবার আসুন আমরা আর একটা মজার জিনিস শিখি সেটা হচ্ছে আমরা যদি কোনো অবজেক্টকে ভেস করে অ্যালাইন করতে চাই লাইক ধরুন আমি এখানে একটু ছোটো করে দিলাম এবং এখানে ডিফারেন্ট কিছু আমি শেপ ক্রিয়েট করি লাইক ধরুন এখান থেকে একটু বড়ো কোনো শেপ নিলাম এবং সেটা একটা ভিন্ন রকম একটা কালার আমি দিলাম এবং এরপর আমি এখানে আরও একটা শেপ আমি এখানে আর্ট করি যেটা হচ্ছে আমাদের ইলাপস ইলাপস তৈরি করি ইলাপটিক্যাল ছোটো করে এবং এতটুকু নিলাম সো এখান থেকে এবার আমরা যদি জাস্ট এগুলোকে যদি অ্যালাইন করতে চাই বিভিন্নভাবে তাহলে সেটা আমরা কি করে করতে পারি ধরুন এটা ছোটো করলাম এখন বিভিন্ন জায়গায় যদি অবস্থান করে এটা উপরে এটা নিচে এখন সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম জাস্ট এবার যদি আমরা অ্যালাইন টু সিলেকশানে যাই এখানে ক্লিক করলাম এবার যদি আমরা জাস্ট এখান থেকে যদি সেন্টারে ক্লিক করি তাহলে ভার্টিক্যালি সবগুলো সেন্টার হবে কিন্তু আমরা যদি চাই যে যে কোনো একটাকে ভেস করে যেমন আমার এবং এটা এ অবজেক্টে যদি তারা অবস্থান চেঞ্জ না করে যদি তার জায়গা পরিবর্তন না করে তাহলে আমরা কি করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমরা যে কোনো একটাকে ওভার সিলেক্ট করতে পারি যেটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বলে সবগুলোকে প্রথমে তো সিলেক্ট করব তারপর এটাকে আবারও সিলেক্ট করব তাহলে কি হবে ওভার সিলেক্ট হবে এবার যদি আমরা জাস্ট এখান থেকে যদি আমরা ভার্টিক্যালি অ্যালাইন যদি সেন্টার দিই তাহলে কি হবে এটা ভার্টিক্যালি অ্যালাইন সেন্টার হয়ে যাবে দ্যাট মিন্স এটা সব সবগুলো তার মাঝখানে চলে আসে দেখেন সে তার জায়গা পরিবর্তন করেনি কন্ট্রোল জ্যাট দিলাম এবার আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি যদি দিই আমরা মাঝখানের এটাকে এই বড়োটাকে তাহলে দেখেন এটা আবারও ওভার সিলেক্ট হয়েছে এবং যেখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যালাইন টু কি অবজেক্ট দ্যাট মিন্স কোনো একটা অবজেক্টকে আমরা অটোমেটিকলি দেখেন এটা ছিল না আমি যদি কন
যে আমাদের সহজে বুঝতে এবার দেখেন সবগুলো যদি আমরা সিলেক্ট করি এটাকে ওভার সিলেক্ট করলাম এবার আমরা যাচ্ছি কি পয়েন্টটাকে রেখে জাস্ট এটাকে হরিজেন্টালি এখানে আমরা অ্যালাইন করবো সো এখানে রেখে আমরা যদি আমরা এখানে ক্লিক করি হরিজেন্টাল অ্যালাইন সেন্টার তাহলে দেখা যাবে হরিজেন্টালি সবগুলো সেন্টার বা মাঝখানে চলে আসছে সো এভাবে যে কোনো কিছুকে আমরা সেন্টার করতে পারি তার জায়গা পরিবর্তন না করেও এবার আসুন আমরা ডিস্ট্রিবিউট করি কোনো অবজেক্টকে সো ধরুন আমি এখান থেকে একটা লাইন ড্র করছি লাইন সিগমেন্ট টুল এবং এটা একটা স্ট্রোক দিচ্ছি আমি এখানে জাস্ট ওয়ান পিটি বা টু পিটি দিয়ে দিলাম এবার এটাকে যদি আমরা এখান থেকে রেখে যদি এটাকে অল প্রেস করে ডুপ্লিকেট করি এবং তারপর যদি আমি কন্ট্রোল ডি প্রেস করতে থাকি তাহলে অনেকগুলো আমার কপি হলো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে জাস্ট এগুলোকে আমি অ্যালো ম্যালো করে দিই ধরুন এটাকে আমি ড্র্যাক করে নিচে নিয়ে আসলাম এটাকে আমি ক্লোজে নিয়ে গেলাম এখান থেকে আমি এটাকে ক্লোজে নিলাম এখান থেকে এভাবে এখান থেকে এভাবে সো আমাদের ইচ্ছে মতো যদি এগুলোকে আমরা বিভিন্নভাবে জায়গা পরিবর্তন করি জাস্ট অ্যালো ম্যালো করে দিই তাহলে কি হয় সেটা আমরা একটু দেখব এখান থেকে আমরা এভাবে এভাবে এখান থেকে এবং এখান থেকে এভাবে এখান থেকে এটা এভাবে নিয়ে আসলাম এটা এখান থেকে উপরে নিয়ে যাই সো জাস্ট আমাদের ইচ্ছে মতো এগুলোকে আমরা অ্যালো ম্যালো করে দিচ্ছি কোনোভাবে এগুলো ডিস্ট্রিবিউটও নেই এবং অ্যালাইনও ঠিক নেই এরকম একটা অবস্থা আমরা নিয়ে যাচ্ছি এবং এখান থেকে এরকম সো দেখেন এখানে অনেকগুলো শেপ আমাদের আছে অনেকগুলো অবজেক্ট আছে এবং অনেকগুলো অবজেক্ট বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছে এবং কোনোটার সাথে কোনোটার কোনোভাবেই সিমিলার না না এদের মাঝখানে স্পেস ঠিক আছে না এগুলো অ্যালাইন ঠিক আছে সো সবগুলোকে সিলেক্ট করে যদি এরকম অবস্থায় যদি কোনো অবজেক্টকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট এবং যদি অ্যালাইন করতে চাই তাহলে দুইটাই করতে পারি ফার্স্ট অফ অল যদি আমরা এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই তাহলে ভাবুন তো আমরা কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবো যদি আমরা এখান থেকে যদি হরিজেন্টালি করি তাহলে হবে যদি লেফটে দিই দেখেন বামে চলে আসছে আহা হলো না কারণ টু জ্যাড দিলাম আবার মাঝখানে দিলাম তাহলে সবগুলো মাঝখানে চলে আসছে সেটাও হলো না এবার যদি হরিজেন্টালি রাইট দিই তাহলেও হলো না দ্যাট মিন্স হরিজেন্টালি এগুলোকে ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে না তাহলে কি করতে হবে নিশ্চয়ই এখানে ভার্টিক্যালি হবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই ভেবেছেন ভার্টিক্যালি হবে ভার্টিক্যালি অ্যালাইন টপ তাহলে উপর দিকে সমান হবে কন্ট্রোল জ্যাড ভার্টিক্যালি অ্যালাইন সেন্টার মাঝখানে সমান হবে ভার্টিক্যালি অ্যালাইন বটম সবার নিচে যেটা সেটাকে ফেস করে এটা নিচের দিকে সমান হবে সো আমরা সবচেয়ে ভালো হয় কি ভার্টিক্যালি অ্যালাইন সেন্টারে রাখি এবার এটা তো হলো কিন্তু মাঝখানে আমাদের অনেকগুলো স্পেস কিন্তু আমাদের ফাঁকা আছে যেমন এখানে এই জায়গাগুলো ফাঁকা গ্যাপ আছে সো এগুলোকে কী করে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি আসুন এবার যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই তাহলে কি করতে পারি তো সবগুলোকে সিলেক্ট করে তো এবার যদি এখান থেকে আমরা ভার্টিক্যালি যদি এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করি তাহলে হচ্ছে হচ্ছে না কোনোটা দিয়ে হচ্ছে না দ্যাট মিন্স আমরা ভার্টিক্যালি অ্যালাইন করেছি কিন্তু ভার্টিক্যালি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে না কারণ ভার্টিক্যালি ডিস্ট্রিবিউট হলে তো উপর থেকে আসবে সো এটা তো উপর থেকে হবে না সো আমাদেরকে হরিজেন্টালি করতে হবে দ্যাট মিন্স এই যে এখানে হরিজেন্টালি সো আমরা যে কোনো এক পাশ থেকে করতে পারি তো হরিজেন্টাল লাইন লেফট দ্যাট মিন্স বাম পাশ থেকে এগুলো ডিস্ট্রিবিউট হয়ে আসবে এবার যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন বাম পাশ থেকে সমান হয়ে আসলো অথবা আমরা কন্ট্রোল জ্যাড দিয়ে এখানে সেন্টার করতে পারি অথবা আমরা রাইট করতে পারি বোথ হার সেম সো আমরা এভাবে যে কোনো কিছুকে ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলতে পারছি তো এরপর আরেকটা অপশান আছে আমাদের সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট স্পেসিং ডিস্ট্রিবিউট স্পেসিংটা আমাদের জন্য অনেকের কাছে হয়তো নতুন এটা আমরা হয়তো অনেকে যাই না সো আজকে আমরা এটা শেখার চেষ্টা করবো ডিস্ট্রিবিউট স্পেসিং বলতে কী বুঝি আসলে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট হবে তবে স্পেস অনুযায়ী হবে ধরুন এটাকে আমি সিলেক্ট করলাম এবং এখানে একটা কালার দিলাম ফিল কালার এবং এটাকে ড্র্যাক করে যদি আমি এখানে জাস্ট বসে এবং কন্ট্রোল ডি প্রেস করতে থাকি তো এখানে দেখেন অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু আমাদের সো এই সবগুলোকে যখন আমরা সিলেক্ট করলাম আমরা যাচ্ছি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব তবে স্পেসটা মেনটেন করে আমাদের আর্ট বোর্ড অনুযায়ী এটা ডিস্ট্রিবিউট হবে সো সেটার জন্য প্রথমে আমরা এখানে যেতে হবে দেন হচ্ছে অ্যালাইন টু আর্ট বোর্ড আর্ট বোর্ড দেওয়ার পর এবার যদি জাস্ট আমরা এখান থেকে যদি এটাকে প্রেস করি হরিজেন্টাল ডিস্ট্রিবিউট স্পেস তাহলে কি হবে দেখেন এটা এই আর্ট বোর্ডের ভিতরে চলে আসছে এবং এটা নির্দিষ্ট যে স্পেসটা মেনটেন করা দরকার সেই স্পেসটুকু সে মেনটেন করেছে ওকে এবার আমরা আরও কিছু কাজ করতে পারি যদি আমরা একটা কি পয়েন্ট ফিক্স করে দিই যে অ্যালাইন টু কি আবজেক্ট সো এখানে দেওয়ার পর যে কোনো একটা কি পয়েন্ট আমি এটা কি রাখলাম রাইট সাইডের এবার এটাকে রেখে যদি এইটা থেকে যদি আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতে চাই তাহলে এখান থেকে কত পিকজেল চাই সো ধরুন আমি এখানে জাস্ট ফাইভ পিকজেল চাই সো এখানে ফাইভ পিকজেল এবার যদি এখানে ক্লিক করি দেখেন ফাইভ পিকজেল জায়গা সরে এসে ফাইভ পিকজেল হতে হতে এ পর্যন্ত আসছে দ্যাটস রিয়েলি আমেজিং এখানে গিয়ে যদি আমরা যদি টেন পিক